అమెరికా తాలిబాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం అమెరికా తాలిబాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం అంతర్హిత్యంతో తలాకుదల పోతున్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో శాంతి స్థాపనకు ధరలు తెరుచుకున్నాయి అంతర్యుద్ధంతో అతలాకోదలం అవుతున్నటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో శాంతి స్థాపనకు దారులు తెరుచుకున్నాయి అగ్రరాజ్యం అమెరికా ఉగ్ర సంస్థ తాలిబన్తో చారిత్రక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అగ్రరాజ్యం అమెరికా ఉగ్ర సంస్థ తాలిబన్తో చారిత్రక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మైక్ పాంపియో సమక్షంలో ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిదిన ఖతర్ రాజధాని దోహాలో ఒక హోటల్లో ఈ ఒప్పందం కుదిరింది అమెరికా ప్రతినిధి జల్మే ఖలీల్జాద్ తాలిబన్ల నేత ముల్లా బరాదర్ ఈ ఒప్పందంపై సంస్కారం చేశారు అమెరికా ప్రతినిధి అమెరికా తరఫున జల్మే ఖలీల్జాద్ తాలిబన్ తరఫున ముల్లా బరాదర్ ఈ శాంతి ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు ఎవరి సమక్షంలో ఈ ఒప్పందం కుదిరిందంటే అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి అయినటువంటి మైక్ పాంపియో ఈ ఒప్పంద కార్యక్రమానికి భారత్ పాక్ సహా పలు దేశాల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు ఈ ఒప్పంద కార్యక్రమానికి భారత్ నుంచి పాక్ నుంచి పలు దేశాల ఇంకా పలు దేశాల ప్రతినిధులు కూడా హాజరయ్యారు భారత్ నుంచి కుమరన్ భారత్ నుంచి హాజరైంది పి కుమరన్ ఆఫ్ఘన్ అభివృద్ధి మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కృషి చేస్తున్నటువంటి భారత్ మొదటిసారిగా దోహా చర్చలకు తన రాయబారి పి కుమరన్ను పంపింది ఆఫ్ఘన్ అభివృద్ధికి మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కృషి చేస్తున్న భారత్ మొదటిసారిగా దోహా చర్చలకు తన రాయబారి పి కుమరన్ను పంపింది శాంతి ఒప్పందం నేపథ్యంలో భారత విదేశాంగ కార్యదర్శి హర్షవర్ధన్ శ్రీంగ్లా భారత విదేశాంగ కార్యదర్శి ఎవరంటే హర్షవర్ధన్ శ్రీంగ్లా ఈయన కూడా ఆఫ్ఘన్లో రెండు రోజులు పర్యటించాడు భారత విదేశాంగ కార్యదర్శి హర్షవర్ధన్ శ్రీంగ్లా నెక్స్ట్ భారత తరఫున ప్రతినిధిగా హారైంది రాయబారి పి కుమరన్ ఈ శాంతి ఒప్పందం ప్రకారం ప్రస్తుతం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్న పదమూడు వేల మంది తమ సైనికులకు వచ్చే మూడు నాలుగు నెలల్లో ఎనిమిది వేల ఆరు వందలకు అమెరికా తగ్గించుకుంటుంది అనమాట ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో పదమూడు వేల మంది సైనికులను వచ్చే మూడు నాలుగు నెలల్లో ఎనిమిది వేల ఆరు వందలకు అమెరికా తగ్గించుకోనుంది మిగతా బలహాలను కూడా పద్నాలుగు నెలల్లో దఫాలుగా ఉపసంహరించుకుంటుంది అయితే ఒప్పందంలో అంగీకరించిన షరతులను తాలిబన్లు అమలు చేసే తీరును బట్టి మాత్రమే ఈ ఉపసంహరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది వాళ్ళు ఒకవేళ బ్రేక్ చేస్తారంటే ఈ విధంగా ఉపసంహరించడం ఉండదు అనమాట తాలిబన్లు అమెరికాతో పాటు దాని మిత్ర దేశాలపై ఆఫ్ఘాన్ కేంద్రంగా చేసుకుని ఎలాంటి దాడులకు ప్రయత్నించరాదు తాలిబన్లు అమెరికాతో పాటు దాని మిత్ర దేశాలపై ఆఫ్ఘాన్ కేంద్రంగా చేసుకుని ఎలా ఆటోలకు ప్రయత్నించకూడదు ఆఫ్ఘాన్ ప్రభుత్వ జైళ్ళల్లో ఉన్న సుమారు ఐదు వేల మంది తాలిబన్లను విడుదల చేయాల తాలిబాన్ ఆఫ్ఘాన్ ప్రభుత్వం మధ్య మధ్యవర్తిత్వం నేర్పేందుకు అమెరికా ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దోహాలో ఒక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది ఒప్పందంలోని అంశాల అమలుకు ఈ విభాగమే జవాబుదారీగా ఉంటుంది ఒప్పందంలోని అంశాలు అమలు చేయడానికి విభాగము ఇక్కడ అమెరికా ప్రభుత్వం దోహాలో ఒక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది ఈ విభాగము జవాబుదారీగా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ తర్వాత మార్చి పదిన ఓస్లో చర్చలు మార్చి పదిన ఓస్లో చర్చలు నార్వే రాజధాని ఓస్లోలో రెండు వేల ఇరవై మార్చి పదిన ఇక్కడ జరిగే చర్చలు ఆఫ్ఘాన్ ప్రభుత్వం తాలిబాన్ ఇతర గ్రూపులు మహిళా ప్రతినిధులు అందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు అనమాట రెండు వేల ఒకటి తర్వాత తాలిబాన్లతో ఆఫ్ఘాన్ ఆఫ్ఘాన్లోని ఎన్నికైన ప్రభుత్వం చర్చలు జరగడం ఇదే ప్రభావం కానుంది చర్చల్లో అమెరికా ప్రతినిధులు ఉన్నప్పటికీ ఆఫ్ఘాన్ పక్షాల మధ్య చర్చలు కొనసాగేందుకు సాయపడమే వారు లక్ష్యంగా ఉండనుంది అనమాట తాలిబాన్ విడుదల చేయం అని ఆశ్రఫ్ కానీ చెప్పారు ఆశ్ తాలిబాన్ విడుదల చేయరంట 
అమెరికా తాలిబాన్ల శాంతి ఒప్పందం వారి చోటున ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి ఆఫ్రి ఆషరఫ్ కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి ఏమైనా స్పందించారంటే జైళ్ళల్లో ఉన్న తాలిబాన్లను తక్షణమే విడుదల చేయడం కుదిరే పని కాదని తేల్చి చెప్పారు జైళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి తాలిబాన్లను తక్షణము విడుదల చేయలేమని కుదిరే పని కాదని ఈయన చెప్పాడు అనమాట ఓస్లో చర్చల నేపథ్యంలో ఒక ఇప్పుడిప్పుడు ఇప్పటికిప్పుడు తాలిబాన్లను విడుదల చేయలేం చేయలేమని స్పష్టం చేసినాడు అష్రఫ్ కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అధ్యక్షుడు ఆఫ్ఘన్ అధికార యంత్రాంగంలో చర్చలు జరగకుండా తాము తాలిబాన్లను జైలు నుంచి ఎందుకు విడుదల చేయాలని ప్రశ్నించాడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ కానీ ఈ అమెరికాకు తాలిబాన్ల మధ్య శాంతి ఒప్పందం జరిగింది అమెరికాకు తాలిబాన్ల మధ్య శాంతి ఒప్పందము జరిగింది ఎక్కడ జరిగిందంటే ఖతర్ రాజధాని దోహాలోనే ఓటమిలో ఒప్పందం జరిగిందనమాట ఓకే